എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ഒരു നാടൻ മട്ടൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മട്ടൺ നമുക്ക് ആദ്യം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് ഇത് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക ഓപ്ഷനിലാണ് ഏലയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മട്ടൺ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റി വേവിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇത് എന്താ ഭക്ഷണയിലയാണ് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ ആണെങ്കിലും ഇടാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മട്ടണിൽ വെള്ളം കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു കറി ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടത് അവസാനം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം രണ്ട് വിസിലൊന്ന് വേവിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ വേവ് അനുസരിച്ച് ബാക്കി അഥവാ വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം മട്ടൺ കറിയുടെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം കൊച്ചുള്ളി ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനത് മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാല ഗ്രേവി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വഴറ്റാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിയില്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു രുചിയും കാണത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുകയാണ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഇത്ര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഈ പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ പൊടികൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കുറച്ച് ഏറെ സമയം നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പച്ച മണം മാറ്റാനായിട്ട് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അധിക നേരം പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് എന്താ പറയുക മസാലയുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് വഴറ്റണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം മുളക് പൊടി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും 
അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുള്ളി വഴുന്ന് വരാനാണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൊച്ചുള്ളി വഴറ്റി എടുക്കാം അപ്പം എന്താ കൊച്ചുള്ളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സവോളയും കൂടി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ കറിക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി കൊച്ചുള്ളി കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള മെനക്കേട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സവോള തന്നെ ഇടാം സവോള അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സവോളയും കൂടെ ചെറുത് എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോളയും കൂടെ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ കുച്ചുള്ളിയും സവോളയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ട് ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്താ നമ്മുടെ പൊടികളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടികളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും കൊച്ചുള്ളിയും എല്ലാമായിട്ട് ഈ പൊടികളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനില്ലേ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിസിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മട്ടൻ്റെ വേവ് പലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലിൽ ഇത്രയും എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മട്ടൺ വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മുക്കാ വേവോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനിയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്താ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇനി വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ എന്താ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനി ഒരു വിസിലും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗരം മസാല ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഒരു വിസിലും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഒരു വിസിലും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ വിസിൽ തന്നെ മാറാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം മൊത്തം മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മട്ടൻ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നോക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എരിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിട്ട് കുരുമുളക് കൂടി കൂടാതെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതായത് മുളക് പൊടി ആണെങ്കിലും മല്ലിപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറു
അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ മതി അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക